wants our topic is multiple evaporator and compressor systems here we use more than one evaporators in a vapor compression system nammal ini angotte idu vare padichathu okke nammal oru single evaporator ulla systems ayirunnu adile single evaporator um single single compressor ulla system padichu then adine shesham single evaporator multiple compressor use cheyina system padichu ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുക മൾട്ടിപ്പിൾ ഇവാപ്രേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇവാപ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇവാപ്രേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഓരോ ഇവാപ്രേറ്ററും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിൽക്കുന്ന കേസും അതുപോലെ തന്നെ പല ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിൽക്കുന്ന കേസും നമ്മൾ കാണും അപ്പോൾ എന്തിനാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇവാപ്രേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മൂന്ന് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് സ്പേസ് നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു മൂന്ന് ഇവാപ്രേറ്റർ കോയിൽസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ മൂന്ന് സ്പേസും നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ആ മൂന്ന് സ്പേസും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വേണേൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അതല്ല ഡിഫറൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വേണ്ടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ മൂന്ന് ഇവാപ്രേറ്റർ കോയിലും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇവാപ്രേറ്റർ സെക്ഷൻസും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാകാം ഇനി അതല്ല മൂന്ന് സ്പേസും നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇവാപ്രേറ്ററും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ടെമ്പറേച്ചറിലാകാം മേ ബി ഒന്ന് മൈനസ് ടെൻ ഒന്ന് മൈനസ് ഫൈവോ ഒന്ന് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അത്തരത്തിൽ മൂന്ന് ടെമ്പറേച്ചറും മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇവാപ്രേറ്റർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇവാപ്രേറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള പല പല ഇവാപ്രേറ്റർ സെക്ഷൻസ് നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ പല ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് പല സെക്ഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലെല്ലാം വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരൊറ്റ വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ സിസ്റ്റം അതായത് ഒരു ഒരൊറ്റ ഒരു വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ സിസ്റ്റം അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മതിയാകും എന്നുള്ളതാണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇവാപ്രേറ്ററിൻ്റെ ഗുണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവാപ്രേറ്റർ നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പല ഏരിയാസ് അതായത് പല സ്പേസുകൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്പേസുകൾ ആ ഇവാപ്രേറ്റർ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ഈ കാണുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇവാപ്രേറ്റർ അറ്റ് എ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് എ സിംഗിൾ കമ്പറസർ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ദൻ അടുത്ത ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സുകളാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇവാപ്രേറ്റേഴ്സ് അറ്റ് എ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് എ സിംഗിൾ കമ്പറസർ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ആ ഹെഡിങ്ങിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇവാപ്രേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഇവാപ്രേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഒരൊറ്റ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവാപ്രേറ്റർ എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൈനസ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഒരു ഇവാപ്രേറ്റർ എങ്കിൽ അടുത്ത ഇവാപ്രേറ്ററും മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് അടുത്തതും മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ വിത്ത് സിംഗിൾ കമ്പ്രസർ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരൊറ്റ കമ്പ്രസറും ഒരൊറ്റ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സ്കീമാറ്റിക് നോക്കാം ഈ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇവാപ്രേറ്റർ ഇവാപ്രേറ്റർ ഉണ്ട് ഇവാപ്രേറ്റർ വൺ ഇവാപ്രേറ്റർ ടു ഇവാപ്രേറ്റർ ത്രീ ഈ ഒരു കമ്പ്രസർ ഉണ്ട് ദെൻ ഒരു കണ്ടൻസർ ഉണ്ട് ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ഉണ്ട് ഇനി ഈ മൂന്ന് ഇവാപ്രേറ്ററും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറാണ് മീൻസ് ഈ ഇവാപ്രേറ്ററിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണോ അതും ഈ ഇവാപ്രേറ്റർ ടെമ്പറേച്ചറും ഈ ഇവാപ്രേറ്റർ ടെമ്പറേച്ചറും എല്ലാം സെയിം ആണ് പക്ഷേ വ്യത്യാസമുള്ളത് ഈ മൂന്ന് ഇവാപ്രേറ്ററിൻ്റെയും ലോഡ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് മേ ബി ഒന്നിൽ ലോഡ് കൂടാം ഒന്നിൽ ലോഡ് കുറയാം ഡിപ്പെൻഡ്സ് പക്ഷേ ഈ മൂന്നിലെയും ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ കണ്ടൻസറിൻ്റെ എക്സിറ്റിൽ വരുന്നു അത് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലെ കടന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റ് അത് മൂന്ന് കൈവഴികളായിട്ട് മൂന്ന് ഇവാപ്രേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ മൂന്ന് ഇവാപ്രേറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സെയിം കണ്ടീഷനിലുള്ള റെഫ്രിജറൻ്റ് ആയിരിക്കും മൂന്ന് ഇവാപ്രേറ്ററിൻ്റെയും എക്സിറ്റിൽ സോറി
ഇനി നമുക്ക് പി എച്ച് ഡയഗ്രാം പി എച്ച് ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ഒരു വേപ്പർ കമ്പ്ര സിമ്പിൾ വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അതേ പി എച്ച് ഡയഗ്രാം തന്നെയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഓരോ ഇവാപ്രേറ്ററും അതിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ആ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് വെറ്റ് വേപ്പറാണ് നമുക്കറിയാം ഇനി എക്സിറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രൈ സാറ്റുറേറ്റഡ് വേപ്പറാണ് സോ ഓരോ ഇവാപ്രേറ്ററിനെയും എക്സിറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ ഡ്രൈ സാറ്റുറേറ്റഡ് പേപ്പർ ഇനി ഈ മൂന്ന് ഇവാപ്രേറ്ററിൻ്റെയും എക്സിറ്റുകൾ അത് കമ്പെയിൻ ചെയ്താണ് നമ്മൾ കമ്പ്രസറിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുക കമ്പ്രസർ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഐസൺട്രോപ്പി കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇവാപ്രേറ്ററിൻ്റെയും എക്സിറ്റിൽ വരുന്നത് ഒരേ കണ്ടീഷനിലുള്ള റെഫ്രിജറിനാണ് എല്ലാം വൺ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനുള്ള റെഫ്രി റെഫ്രിജറിനാണ് പക്ഷേ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഇവാപ്രേറ്ററിലൂടെ വരുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എനിവേ ഈ എല്ലാ ഇവാപ്രേറ്ററിൻ്റെയും എക്സിറ്റ് കണ്ടീഷൻ അത് വൺ ആണ് ആ വൺ എന്ന കണ്ടീഷനുള്ള റെഫ്രിജറിനെ കമ്പ്രസർ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് ടു എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ കമ്പ്രസറിലൂടെ ഫോ ചെയ്യുന്ന കമ്പ്രസർ റെഫ്രിജറിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ത്രീ പ്ലസ് എം ടു പ്ലസ് എം വൺ ആയിരിക്കും ഈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു പ്ലസ് എം ത്രീ ആയിരിക്കും ഈ കമ്പ്രസർ കമ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറുന്നു അതാണ് ഈ വൺ ടു ടു കമ്പ്രഷൻ കാണിക്കുക വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റുറേറ്റഡ് പേപ്പറും ടു എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് പേപ്പറുമാണ് ഇനി കണ്ടൻസർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഈ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് പേപ്പറിനെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ സാറ്റുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അതാണ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ അപ്പോൾ ടു ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കണ്ടൻസറിൽ നടക്കുന്ന കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ കണ്ടൻസർ ഈ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് പേപ്പറിനെ സാറ്റുറേറ്റ് ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ബൈ റിമൂവിങ് സൂപ്പർ ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലേറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് അങ്ങനെ ഈ കണ്ടൻസറിൻ്റെ എക്സിറ്റിൽ സാറ്റുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് കിട്ടി ഇനി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്നു ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സാറ്റുറേറ്റ് ലിക്വിഡ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലൂടെ കടന്നു വന്ന് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ എത്തുന്നു ഫോർ ആണ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൻ്റെ എക്സിറ്റ് അത് വെറ്റ് പേപ്പറാണ് നമുക്കറിയാം ഇനി ഈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലുള്ള റെഫ്രിജറിനെ മൂന്നായിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് ഇവാപ്രേറ്ററിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ റെഫ്രിജറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഫോർ തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ മൂന്നിലും മൂന്ന് മാസ് ആയിരിക്കും അതിൽ ഇവാപ്രേറ്റർ വണ്ണിലേക്ക് എം വൺ എന്ന മാസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇവാപ്രേറ്റർ ടൂയിലേക്ക് എം ടു എന്ന് പറയുന്ന മാസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇവാപ്രേറ്റർ ത്രീയിലേക്ക് എം ത്രീ എന്ന മാസ് സപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ മൂന്ന് ഇവാപ്രേറ്ററിലേക്കും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന റെഫ്രിജറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഇനി ഇവാപ്രേറ്ററിൻ്റെ എക്സിറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും വൺ ആയിരിക്കും മൂന്ന് ഇവാപ്രേറ്ററിലും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മാസ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ മാസ് ഡിഫറൻ്റ് ആവാൻ കാരണം മൂന്ന് ഇവാപ്രേറ്ററിൻ്റെയും ലോഡ് ഡിഫറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഇതാണ് പി എച്ച് ഡയഗ്രാം ഇനി ദിസ് സിസ്റ്റം ഈസ് ജനറലി യൂസ്ഡ് വെൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ലോഡ്സ് സച്ച് എസ് ദ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ അതർ മെറ്റീരിയൽസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആർ ടു ബി മെയിൻറ്റെയ്ൻ അറ്റ് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് നമുക്കിപ്പം ഒരേ പ്രോഡക്റ്റാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണെന്ന് കരുതുക അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരൊറ്റ ഇവാപ്രേറ്റർ സെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങത്തില്ല എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ പല പല കമ്പാർട്ട്മെൻസിലായിട്ടായിരിക്കും ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ വെക്കുക ഈ ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം കാരണം നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് സെയിം ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരേ കമ്പാർട്ട് ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ആണെന്ന് കരുതിക്കോ അപ്പോൾ ഈ ആപ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കൂൾ ചെയ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നടത്തണം അപ്പോൾ ആപ്പിൾ ഒരുപാടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് പല പല കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിട്ടായിരിക്കും ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റും നമുക്ക് ഒരൊറ്റ
ടു ടെൻ ക്യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ഫോർ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഈ മൂന്ന് ഇവാപ്പറേറ്റർ ആയാലും ആ ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ എക്സിറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് വണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ഇല്ലറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫോറുമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഇവാപ്പറേറ്ററും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് വൺ മൈ എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ഫോർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ മൂന്ന് ഇവാപ്പറേറ്ററുടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് മാസമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇവാപ്പറേറ്റർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ മൈനസ് എം എച്ച് എച്ച് ഫോർ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഇവാപ്പറേറ്റർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എം ടു ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ഫോർ ആയിരിക്കും തേർഡ് ഇവാപ്പറേറ്റർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എം ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ഫോർ എന്ന എന്താൽ പി ഡിഫറൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും ബട്ട് മാസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇവാപ്പറേറ്ററോടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന മാസ് എം വൺ എടുത്തു ഫസ്റ്റ് ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ലോഡ് ക്യു വൺ എടുത്തു എങ്കിൽ നമുക്ക് എം വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു ടെൻ ക്യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഇവാപ്പറേറ്റർ എടുത്തു ആ സെക്കൻഡ് ഇവാപ്പറേറ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന മാസ് എം ടു എന്ന് എടുത്തു സെക്കൻഡ് ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ലോഡ് ക്യു ടു എന്ന് എടുത്തു എന്നാൽ എം ടു ഈക്വൽ ടു ടു ടെൻ ക്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി അടുത്ത ഇവാപ്പറേറ്റർ എടുത്തു ഇവാപ്പറേറ്റർ ത്രീ ആ ഇവാപ്പറേറ്റർ ത്രീയിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന മാസ് എം ത്രീ എന്നെടുത്തു ആ ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ലോഡ് ക്യു ത്രീ എന്നെടുത്തു എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എം ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു ടെൻ ക്യു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ഫോർ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഓരോ ഇവാപ്പറേറ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന മാസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഓരോ ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെയും ലോഡും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ലോഡ് മീൻസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ഇനി നമുക്ക് കമ്പ്രസറിലൂടെ പോകുന്ന ടോട്ടൽ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു പ്ലസ് എം ത്രീ ആയിരിക്കും ഇനി കമ്പ്രസറിൻ്റെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് കമ്പ്രസറിലെ കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് ഈ കമ്പ്രസറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇവാപ്പറേറ്ററിലൂടെയും വരുന്ന മാസാണ് സോ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു പ്ലസ് എം ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് ടു എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ദ കമ്പ്രസർ ഇനി അതിനെ പവർ ആക്കാൻ നമുക്ക് ആ വർക്ക് ഡൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്താൽ പവർ ആകും ഇനി അടുത്തത് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ടോട്ടൽ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെയും റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിൻ്റെ സമ്മാണ് അപ്പം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ എം വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ഫോർ സെക്കൻഡ് എം ടു ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ഫോർ തേർഡിൻ്റെ എം ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ഫോർ ഇവിടെ എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ഫോർ കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് അത് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ദെൻ ടോട്ടൽ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം വൺ പ്ലസ് എം ടു പ്ലസ് എം ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ഫോർ ഇനി സി ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഇവാപ്പറേറ്ററും സെയിം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ സി ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ആണ് അപ്പം അതിൽ ഈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു പ്ലസ് എം ത്രീ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വണ്ണ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു സിസ്റ്റം പഠിക്കുന്നതാണ് താങ്ക്